Namaskar, I am Harpreet Kaur and I welcome you all very warmly to this live and interactive session on teaching learning interventions for inclusive classrooms. जी हाँ समावेशी कक्षा का हमारा ये सत्र है जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप के बारे में जागरूकता प्रदान करें हम आपको बता दें कि आप हमारा ये लाइव एंड इंटरक्टिव सेशन देख रहे हैं हमारे ई विद्या चैनल नंबर 11 पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ऑफिशियल पर आज जो सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है और जो सब्जेक्ट हमने लिया है दैट इज मैथमेटिक्स आज हम इसका डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर वन जिसका टाइटल है सेट्स तो सेट्स पे होगा डिस्कशन और कौन हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे वेल well, हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट और चलिए आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे साथ हैं मिस विनोद बाला मैम लेक्चरर इकोनॉमिक्स हैं एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककरोला फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डेली वेलकम टू द सेशन मैम और साथ हैं हमारे हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज की इंटरप्रेटर मिस सावी रोहिला आपका भी स्वागत है तो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स हम आपको बता दें क्योंकि ये सेशन लाइव एंड इंटरक्टिव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ईमेल भी लिख सकते हैं हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए इट इज डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन इसके अलावा आप हमें ईमेल लिख सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास इलेवन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन हमारा ई मेल है क्योंकि इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल पर तो आप लाइव चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जाके भी अपने क्वेश्चंस टाइप करके हमें भेज सकते हैं हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस के अलावा आप अपना फीडबैक अपने सजेशंस भी हम तक पहुँचा सकते हैं तो चलिए हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर मैं आप सभी को बता दूँ कि क्लास एलेवन के हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर वन विच इज सेट्स तो मैम मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली exactly आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ हाईलाइट आप हमारे साथ शेयर करें जी बिल्कुल हरप्रीत हेलो बच्चों हाउ आर यू आई नो यू आर एक्साइटेड अबाउट टू डेज क्लास तो आप अपना नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए आज हम सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और सबसे पहले एक स्लाइड जो है वो आपके सामने आएगी आप देखिए आप क्या देख पा रहे हैं बच्चे आप तीन पिक्चर्स गौर से देखिए वाट आर दीज पिक्चर्स हरप्रीत कुछ आप हेल्प करेंगे श्योर uh, मैम sure, जब मैं ये पिक्चर्स देख रही हूँ तो ये मुझे कुछ अलग अलग तरह के कलेक्शंस नज़र आ रहे हैं वेरी गुड आपने बिल्कुल ठीक बोला बेटा फर्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स और थर्ड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ये आधार है हमारे सेट्स का वट इज़ ए सेट जी सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं रियल लाइफ में अगर बच्चे आप देखते हैं तो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककरोला के सारे बच्चों का अगर हम कलेक्शन लें तो वो एक सेट है जी. अगर मैं उसको थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट कर दूँ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवेंथ ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककरोला इट इज ऑल्सो ए सेट कैन यू जस्ट पुट अप सम क्वेश्चन हरप्रीत हेयर मैम डेफिनेटली अगर हम कहें कि हमारे जितने व्यूअर्स हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अदर देन आर स्टूडेंट्स क्या वो व्यूअर्स भी एक सेट का पार्ट है 
एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल जितने भी व्यूवर्स हैं वो हमारे देख रहे हैं अगर हम उनका कलेक्शन देखें तो वो भी सेट है पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सारे ही कलेक्शन सेट होंगे लाइक like, अगर मैं एग्जाम्पल दू कलेक्शन ऑफ रिच पीपल ऑफ इंडिया तो आपको क्या लगता है हरप्रीत क्या ये सेट होगा सोचिए बच्चे आप भी सोचिए मुझे लग रहा है कि हाँ कैटेगरी अगर रिचनेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेट हो सकता है मुझे लगता है हो सकता है हाँ पर अगर हम वापस सेट की डेफिनेशन पे जाएं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सो हियर वी डिड नॉट डिफाइन द रिचनेस यस कौन रिच होगा कितनी उसकी सैलरी होगी तो ये सेट नहीं है बिकॉज वी डिड नॉट डिफाइन द रिचनेस सो द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट लेट एस जस्ट टेक सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स इफ आई से द सेट ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ डेली इट इज ए सेट अगर मैं दूसरा इसको कहूँ कलेक्शन ऑफ स्मार्ट और से एक्सपर्ट क्रिकेटर्स इन डेली तो आपको क्या लगता है ये सेट होगा मैम मुझे लगता है ये सेट नहीं होगा क्योंकि एज पर द डेफिनेशन यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं है और कोई डिस्टिंक्ट चीज नहीं है और हम जो एक्सपर्टीज है उसको हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे तो ये सेट नहीं होगा वेरी गुड वेरी गुड लाइक वाइज लेट मी पुट वन मोर एग्जाम्पल द सेट ऑफ और द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारका क्या ये कलेक्शन सेट है एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए जी मैम uh, अब तक आपने जितना हमें समझाया है उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ क्योंकि इंटेलिजेंस को हम डिफाइन नहीं कर सकते किस लेवल पर वो है तो ये भी सेट नहीं होगा वेरी गुड बहुत अच्छे ये सेट बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने इंटेलिजेंसी को डिफाइन नहीं किया अब तक बच्चों आपकी समझ बन गई है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको दो चीजों का ध्यान रखना है एलिमेंट शुड बी वेल डिफाइंड एंड एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट अब आप मेरे कार्डबोर्ड पे फोकस करेंगे और देखेंगे हम सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया है यू कैन सी द करली ब्रेकिट इन द सेट करली ब्रेकिट इज इम्पोर्टेंट एंड यू कैन सी द एलिमेंट्स लाइक वन टू थ्री फोर फाइव आर द एलिमेंट्स एंड वी कैन यूज सिंबल्स वन बिलोंग्स टू ए मीन्स वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए थ्री बिलोंग्स टू ए थ्री इज ऑल्सो एन एलिमेंट टू बिलोंग्स टू ए टू इज ऑल्सो एन एलिमेंट सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर द सेंस ऑफ बिलोंग्स टू If I'm just going to think for eight, mm. eight you can see children. It is not in a set, yes. so we cannot write belongs to. We need to write eight does not belong to A. Mm. So be careful about the does not symbol. Now let us see what are the ways to write the sets. You can just uh, have a look on the PPT. The sets are represented by curly braces. Braces is the plural form of bracket, and three examples are just uh, you can see here: two, three, four, or A, B, C. Then bat, ball, wickets. Elements can be real, can be complex, and can be any. The elements in the sets are depicted in either roster form or in set builder form. चिल्ड्रन दीज आर द वेज ये पहला तरीका है सेट्स को लिखने का रोस्टर फॉर्म और आप इसमें देख सकते हैं हमने पहला जो एग्जाम्पल दिया है नेचुरल नंबर्स का और इसमें एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर और सेट को हमने एन से लिखा है क्या कुछ और तरीका भी हो सकता है सेट्स को लिखने का ये फर्स्ट तरीका था पहला रोस्टर फॉर्म था जो आपने देखा रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स आप मेरे कार्डबोर्ड पे देख सकते हैं ये मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कार्डबोर्ड पे लिख रही हूँ करली ब्रेकिट बच्चे आप ध्यान रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये मैंने सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा है एक और एग्जाम्पल में लेती हूँ सेट ए आप यहाँ पे देखेंगे वन 
eight, twenty seven, sixty four, one twenty five. ये मैंने दो सेट्स लिखे हैं और ये दोनों ही मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं क्या कोई और तरीका हो सकता है इन सेट्स को लिखने का आप सोचिए बिल्कुल ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रोस्टर फॉर्म तो हमने समझ ली लेकिन क्या कोई और भी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू हम सेट्स को लिख सकते हैं Exactly, Harpreet. There is one more way to write the sets, hmm. and that is the set builder form. Okay. So now, just focus on my cardboard, and just you will find I'll write these two sets in set builder form. This is roster form, mm -hmm. and now I'll write in set builder form the same set. आप यहाँ पे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम जर्नल लिखते हैं द सेम सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आई राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म आई राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज एक्स एनी लिटरल नंबर वी कैन यूज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन वन टू टेन वन इज इंक्लूडेड एंड टेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज देर आर टेन एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड द सेम सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म इज आई हैव रिटर्न द जनरल लिटरल नंबर एक्स दिस लाइन इज सच दैट और वी कैन पुट डबल डोट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर बट ऑल द नेचुरल नंबर आर नॉट हेयर only 10 elements so we have written here that x is between 1 to 10 both included one is included and 10 is included here we can see one more example children you can see set a set a has the elements 1 8 27 64 and 125 mm. this is the roster form now the same set i'll write in set builder form I can use now y instead of line. I can write down double dot y such that y is equal to n cube because I can see these elements as perfect cubes. One is a cube of one, eight is a cube of two, twenty-seven is a cube of three, sixty-four is a cube of four, and one twenty-five is a cube of five. So here we need to just uh, tell. the checker about n n is going to vary from 1 to 5 and this is the set builder form of the same set hmm. in this way we have just seen there are two ways to write the sets now we can just move a further about the types of sets our hmm. next topic is before i move towards the types of sets i want to ask you students is it clear about the ways to write i mean roster form and the set builder form is it clear to you all harpreet what do you say yes it is clear to me and i request all my students who are watching us to please write their comments on the youtube channel ncert official and let us know if they have any doubt okay now just move let us move towards the types of sets the very first type is the empty set or void set or the null set children it is the uh, set as it is clear from the name itself without any element now you can just have a look on my cardboard we can just write it like this set a simply the curly bracket mm -hmm. or you can write down this with the symbol phi Uh, be careful children don't put any element in the bracket if you will put some element then it will not be the empty set it mm. is not the empty set this is the empty set and this is the empty set if you will put some element inside the bracket then it will be having the element and it will not be the void set is it clear the very first type is void set it yes. is the set without any element yes ma'am Okay now let us move towards the second type that is the singleton set now singleton set is the set with one element only one element example you can see on the cardboard like uh, it is set b and we can write only one element another example you can see iota further one more example elements can be positive negative real complex 
but in the single set there will be singleton set there will be only one element any doubt children no ma'am that is good let us move towards the third type that is the finite set children finite set as it is clear from the name itself it is the set with limited number of elements hmm. for examples you can just focus on my cardboard say it is set f and we can just start from any number uh, like 2 it is not necessarily with 1 every time uh, 5 10 and be careful children in finite sets the number of elements are limited hmm. they are finite in number we can just uh, see more examples say a e i o u it is also a finite set then we can just uh, go further for uh, set i and we can just uh, take elements like uh, ball pen cardboard like that only you have to think for the elements which need to be limited okay. i think the idea of finite sets is clear to all the students if some doubt is there you can just put your doubts in the uh, chat box yes ma'am Okay, can we move towards the further type? Sure, ma'am. Okay, infinite sets. Children, infinite sets are those sets where the number of elements are unlimited. We cannot count the number of elements of those sets. Those are known as infinite sets. You can just see the example on my cardboard. Like uh, we can just uh, think for the elements 2, 4, 6, 8 and in this way it is the set of even numbers and then I did not restrict the elements. Elements are just going on in this pattern. We cannot count all the elements of this set. Here the elements are uncountable and hence it is the example of infinite set. We can just cut some more examples like it is f, uh, it is uh, 3, hmm. 5, 7, 9 and in this way. Again you can see here the number of elements are not limited. Right. In this way you can just cut some more examples. So, children pick up the pen and write down two, three more examples of infinite sets in your notebook before we move towards the next type. Hmm. Sure. Okay, then let us just think for our next type equivalent sets. Hmm. In equivalent sets, it is very much clear from the name itself, we can just think for two or more sets. Now, just see there are two conditions for equivalent sets. First one is in these two equivalent sets, the number of elements should be equal. Hmm. Let us just uh, see the example. It is set A 1, 2, 3. There are three elements here and if I am just going to think for set B, A, B, C there are three elements. Yes. So, set A is equivalent to B, number of elements are equal. Hmm. If I will write one more uh, set say C and here I am just going to write 2, 4, 6, 8, the number of elements are 4. So, A is not equivalent to C, can you tell me why? A is not equivalent to C, C. Uh, because I guess there is a thing of odd and even. Uh, Harpreet, we can just think about the number of elements. Hmm. For equivalent sets, okay. the number of elements should be like number of elements, order of the set A is 3, number of elements. And B is also 3. Yeah. That is why A is equivalent to B because number of elements are equal. And C has 4 yeah, elements. Yeah, okay. that is why A is not equal to C. Hmm. I think now it is clear to all the students. Yes, it is about the number of elements present in the set. 
Yeah, so children just quote some more examples and write by your own some examples of equivalent sets and some examples of the sets which are not equivalent. Mm -hmm. Can we move towards next type? Sure ma'am. Okay, equal sets. See children, uh, equal sets are bit different than equivalent sets. See here on the cardboard. I will just take the example of set A like previous example 1, 2, 3. There are 3 elements and set B has also 3 elements A, B, C and let us take one more uh, set D has uh, again 3 uh, elements. So, uh, here I have just written three sets oh. A, B and D. In A there are three elements, in B also three elements, in D three elements. Hmm. But for equal sets there are two conditions. First condition is number of elements should be equal okay. and elements should be same. We cannot write A is equal to B because elements are different. The second condition is not satisfied. Hmm. A is equivalent to B, but A is not equal to B yes. because the elements are different, the two conditions are not, not satisfied. satisfied. What just can you say about A and D? Yes, A and D are equal because first of all the elements, the number of elements is same which is 3 and elements are also of the same type. Very good, bahut achche. Dekhiye. तीन एलिमेंट्स ए में थे और तीन एलिमेंट्स डी में थे और एलिमेंट्स भी सेम है 1 वहां है 1 यहां भी है 2 यहां है यहां भी है 3 यहां है यहां है दैट इज व्हाई ए इज इक्वल टू डी आई थिंक बच्चों को ये क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं और इक्वल सेट्स कौन से होते हैं जी इज दैट क्लियर हरप्रीत यस मैम एब्सोल्युटली ओके लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप disjoint sets. Here we will just take help of the Venn diagram. Uh, you can see here in this Venn diagram are uh, two sets. It is set A. We are just going to see two sets and this is set B. In set A and in set B nothing is common. Hmm. Like uh, the previous example set A has the elements 1, 2, 3. Hmm. Let us mark here and in set B the elements are A, B and C. We can mark here, but note a single element is common. So, these two uh, sets are known as disjoint sets. Hmm. Two sets which do not have any element common are known as disjoint sets. On the Venn diagram clearly you can see set A and set B, no area is common, not a single element is common. Such sets are known as disjoint sets. Is it clear? Yes ma'am. Okay, that is good. Aap bhoat dhyan se sun rahe ho, sare students bhi bhoat dhyan se sun rahe hai. We can just uh, think for uh, subsets of a set. So, uh, here you can just see uh, this is set A. We have taken this example many times and this is set B. B has elements 2 and 3. If all the elements of a set are the elements of another set, hmm. then the smaller set is known as the subset of larger set. Hmm. It will be clear with the help of one di Venn diagram. This is set B with the elements 2 and 3. Okay. This is set A and here additional element 1 is there. Hmm. So, B is known as subset of A because every element of B is also the element of A. a yes. And in the symbol form we will write B as the subset of or contained in hmm. A contained in or subset of children be careful about the symbol also. Right. So, the idea of subset is clear? Yes ma'am. Okay, we can just move towards the universal set. Hmm. Universal set is the set on which we define our other sets. 
or you can say it is the widest set, it is universal set mm. and on this universal set we can just define our sets A, B and C like that. Mm. So, it is universal set, it is the widest set and this form is known as Venn diagram. Mm. Symbolically, it is Venn diagram and in the form of elements you can see 1, 2, 3 and B you can say 10, 11 and C you can say it is uh, 1, 2, 10, 11, 15 and here universal set we can say it is the set of natural numbers. Right. It is the widest set, mm -hmm. it is infinite set I have taken and these three sets are in the larger set. So, here the set of natural numbers is known as universal set and we have defined rest, rest sets in that. Is yes. that clear? Yes ma'am. Ma'am we are running short of time. So, we have a very little you know time left. So, let us just move on to the homework now yeah, if you yeah. allow. Yeah. All right. So, children let us just uh, uh, move towards the homework. Yes and ma'am before the homework let us just concentrate on the keywords that we have discussed in the session. So, there are four keywords. The first one is union, second is intersection, third is complement. And fourth is sets. So, viewers, now I will request ma'am to tell us about the homework and the modified homework. Ma'am, please. Yeah. So, children, you can just see the homework. Uh, which of the following are sets? Uh, justify your answer. Here, uh, you can see the collections of uh, various objects and articles. And since we have gone through clearly which collections are having well defined elements and distinct elements. So, you can just think for two conditions as per those two conditions you can just uh, see the following collections are sets or not the sets and you have clear understanding about these collections. Right. Then second question you can just see write these sets in set builder form. Roster forms of the sets are given to you and you have just gone through the way where we just write the roster forms in set builder form. So, I think easily you can just do if still some doubts are there you can just post to us. Yes and now let us move on to the modified homework. Yeah. So, here uh, the set builder forms are given to you and uh, you, you are supposed to write the sets in roster forms and secondly in second question you can just have the sets in uh, roster form and you can just write these roster forms in set builder form. I think students you are comfortable with these questions yeah. and one additional thing I like to share with you. आप अपने आप से क्वेश्चंस फ्रेम करिए जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो आप कांसेप्ट क्लेरिटी की तरफ बढ़ेंगे और एंजॉय करके करिए थैंक यू चिल्ड्रन राइट तो इसके बाद हम आपको बता देते हैं उस फॉर्मेट के बारे में जिसके माध्यम से आपने ये अपना होमवर्क सबमिट करना है सो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मेट वेल वंस यू कंप्लीट योर होमवर्क एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन आल्सो दैट देयर इज अ फॉर्मेट can we have the format on the screen please? Yes, I request the team to have the format on the screen. Yes. So, this is the homework submission format where you need to write name, your name, class, school name and address, expert or teacher's name, date of submission and sending your photograph is completely optional. And you can email your homework when with this format on dth.class11 at ciet.nic.in. So, students and viewers, with this, it's a wrap. Jiha samay ho chala hai ki session ko yehi par samapt kiya jai. Lekin jane se pehle, hum dhanyavad dena chayenge hamari guest ko, 
विनोद बाला मैम थैंक यू सो मच आप यहाँ आए और इतने अच्छे से आपने इस सेशन की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करी बच्चों को सेट्स के बारे में बताया साथ ही साथ हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज की इंटरप्रेटर मिस साबरी रोहिला को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे फॉर हर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन एंड नाउ बिफोर वी लीव हेयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल सी आई ई टी एन सी ई आर टी इज हैप्पी टू अनाउंस द ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कॉन्टेंट कॉम्पिटिशन फॉर दिस ईयर सो इफ यू आर अ टीचर टीचर एजुकेटर student or independent educational e-content creator we invite you to send in your best e-content for the competition for more details and the registration form you can visit the activity section of our official website which is www.ciet.ncert.gov.in or scan the qr code on the screen The last date for sending your entries is 20th January 2024. With this, it's a wrap. This is me Harpreet Kaur taking leave of you. Namaskar.